வணக்கம் பேர்லில் வைல் மற்றும் டூ வைல் லூப்கள் குறித்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது பேர்லில் வைல் லூப் பேர்லில் டூ வைல் லூப் நான் பயன்படுத்துவது உபன்டு லினக்ஸ் பனிரெண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு இயங்குதளம் மற்றும் பேர்ல் ஐந்து புள்ளி ஒன்று நான்கு புள்ளி இரண்டு ஜி எடிட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரையும் பயன்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரையும் பயன்படுத்தலாம் பேர்லில் வேரியபிள்கள் மற்றும் கமெண்ட்டுகள் குறித்த அடிப்படை அறிவு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் பேர்லில் ஃபார் மற்றும் ஃபாரிச் லுப்கள் குறித்து தெரிந்திருப்பதும் நன்று அதற்கான ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல்களை ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் தளத்தில் காணவும் பேர்லில் வைல் லுப் ஒரு கண்டிஷன் உண்மையாக இருக்கும்போது வைல் லுப் கோடின் ஒரு தொகுதியை இயக்குகிறது வைல் லூப்பின் சின்டாக்ஸ் வைல் ஸ்பேஸ் அடைப்புகளில் கண்டிஷன் கேர்லி பிராக்கெட்டை திறந்து கண்டிஷன் உண்மையாக இருக்கும்போது இயக்கப்பட வேண்டிய கோடின் தொகுதி கேர்லி பிராக்கெட்டை மூடவும் எனவே கண்டிஷன் பூர்த்தியடையவில்லை எனில் என்னாகும் பின் உள்ளே இருக்கும் கோட் ஒரு முறை கூட இயக்கப்படாமல் வைல் லுப் முடிவடையும் இப்போது வைல் லுப்கான ஒரு உதாரணத்தை காண்போம் டெர்மினலை திறந்து டைப் செய்க ஜி எடிட் ஸ்பேஸ் வைல் லுப் டாட் பிஎல் ஸ்பேஸ் அம்பசண்ட் என்டரை அழுத்துக இது ஜி எடிட்டில் வைல் லுப் டாட் பிஎல் ஃபைலை திறக்கும் இப்போது பின்வரும் கோடை டைப் செய்க ஹேஷ் எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் ஸ்லாஷ் யூஎஸ்ஆர் ஸ்லாஷ் பின் ஸ்லாஷ் பேர்ல் என்டரை அழுத்துக டாலர் ஐ ஈக்வல் டு பூஜ்ஜியம் செமிகோலன் என்டரை அழுத்துக வைல் அடைப்புகளில் டாலர் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு நான்கு ஸ்பேஸ் கேர்லி பிராக்கெட்டை திறந்து என்டரை அழுத்தி டைப் செய்க பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் இரட்டை மேற்கோள்களில் வேல்யூ ஆஃப் ஐ கோலன் டாலர் ஐ ஸ்லாஷ் என் செமிகோலன் என்டரை அழுத்துக டாலர் ஐ பிளஸ் பிளஸ் செமிகோலன் என்டரை அழுத்துக கேர்லி பிராக்கெட்டை மூடவும் வைல் லூப்பை விளக்குகிறேன் வேரியபிள் ஐ ஐ பூஜ்ஜியத்திற்கு இனிஷியலை செய்துள்ளோம் டாலர் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு நான்கு என இப்போது வைல் லுக்கு கண்டிஷனை குறிப்பிட்டுள்ளோம் கண்டிஷன் உண்மை எனில் வைல் லூப்பினுள் உள்ள கோட் இயக்கப்படும் அதாவது முதல் முறை நம் வைல் லூப் வேல்யூ ஆஃப் ஐ கோலன் பூஜ்ஜியம் என டெர்மினலில் அச்சடிக்கும் பின் டாலர் ஐ பிளஸ் பிளஸ் வேரியபிள் ஐ இன் மதிப்பில் ஒன்றை கூட்டும் இப்போது மீண்டும் லூப் கண்டிஷன் டாலர் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு நான்கு மதிப்பிடப்படும் ஐ இன் மதிப்பு ஐந்தாக மாறும்போது லூப் முடிவடையும் இங்கே ஐ ஈக்வல் டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு வரை வை லூப் இயக்கப்படுகிறது ஃபைலை சேமிக்க கண்ட்ரோல் எஸ்ஐ அழுத்துக இப்போது டெர்மினலுக்கு வருவோம் ஏதேனும் கம்பைலேஷன் அல்லது சின்டெக்ஸ் பிழை உள்ளதா என சோதிக்க பின்வருவதை டைப் செய்க பேர்ல் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் சி ஸ்பேஸ் வைல் லூப் டாட் பிஎல் என்டரை அழுத்துக பின்வரும் வரி டெர்மினலில் காட்டப்படும் வைல் லூப் டாட் பிஎல் சின்டெக்ஸ் ஓகே கம்பைலேஷன் அல்லது சின்டெக்ஸ் பிழை ஏதும் இல்லை என்பதால் அந்த பேர்ல் ஸ்கிரிப்டை இயக்க டைப் செய்க பேர்ல் ஸ்பேஸ் வைல் லூப் டாட் பிஎல் என்டரை அழுத்துக பின்வரும் வெளியீடு டெர்மினலில் காட்டப்படும் இப்போது டூ வைல் லூப் பற்றி காண்போம் டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனது கோடின் தொகுதியை ஒருமுறையாவது இயக்கும் பின் இது கண்டிஷனை சோதித்து அது உண்மையெனில் லூப்பை மீண்டும் இயக்கும் டூ வைல் லூப்புக்கான சென்டாக்ஸ் டு ஸ்பேஸ் ஓபன் கேர்லி பிராக்கெட் கண்டிஷன் உண்மையாக இருக்கும்போது இயக்கப்பட வேண்டிய கோடின் தொகுதி க்ளோஸ் கேர்லி பிராக்கெட் பின் ஸ்பேஸ் வைல் ஸ்பேஸ் அடைப்புகளில் கண்டிஷன் பின் செமிகோலன் டெர்மினலை திறந்து டைப் செய்க ஜி எடிட் ஸ்பேஸ் டு வைல் லூப் டாட் பிஎல் ஸ்பேஸ் அம்பசண்ட்
என்டரை அழுத்துக இது G எடிட்டில் dowileloop.pl ஃபைலை திறக்கும் பின்வரும் கோடின் தொகுதியை டைப் செய்க hash exclamation mark slash /usr slash /bin slash /perl என்டரை அழுத்துக $i equal to bgm semicolon என்டரை அழுத்துக do space open curly bracket enter type செய்க print space இரட்டை மேற்கொள்களில் value of i colon space dollar i slash n semicolon enter i alt dollar i plus plus semicolon enter i alt close curly bracket space while space adipukalil dollar i less than or equal to nange semicolon இங்கே ஒரு do while loop கண விளக்கம் உள்ளது variable i ஐ பூச்சியத்துக்கு இனிஷியலை செய்துள்ளோம் முதல் முறை கண்டிஷனை சோதிக்காமலேயே do while loop வெளியீட்டை value of i colon பூச்சியம் என டெர்மினலில் அச்சடிக்கும் loop ஒவ்வொரு முறை இயக்கப்படும் போதும் dollar i plus plus ஆனது variable i இன் மதிப்புடன் ஒன்றை கூட்டும் இரண்டாம் முறை dollar i less than or equal to nange என்ற condition சோதிக்கப்படும் condition உண்மை எனில் loop மீண்டும் இயக்கப்படும் இங்கே இரண்டாம் முறை டெர்மினலில் காட்டப்படும் வெளியீடு value of i colon 1 என இருக்கும் condition பொய்யாகும் வரை அதாவது value i 5 ஆகும் வரை இந்த loop இயக்கப்படும் File சேமிக்க Ctrl S ஐ அழுத்துக. இப்போது ஏதேனும் compilation அல்லது syntax பிழை உள்ளதா என சோதிக்க டெர்மினலுக்கு வந்து பின் வருவதை டைப் செய்க. perl space hyphen c space do while loop dot pl பின் enter ஐ அழுத்துக. பின் வரும் வரி டெர்மினலில் காட்டப்படும். do while loop dot pl syntax okay. compilation அல்லது syntax பிழைகள் ஏதும் இல்லை என்பதால் இப்போது Perl script ஏக்குவோம். Type செய்க, Perl space do while loop dot pl. Pin enter ஐ அழுத்துக. Pin வரும் வெளியிடு terminalில் காட்டப்படும். இப்போது while மற்றும் do while loop கலுக்கு இடியே யான உண்மையான வித்தியாசத்தி காண்போம். Terminalை திரந்து type செய்க, gedit space loop dot pl space ampersand. Enter ஐ அழுத்துக. இது G editil loop.pl file திறக்கும். இப்போது காட்டப்படும் கோடின் தொகுதியை டைப் செய்க. ஒரு variable count ஐ declare செய்து அதை பூஜ்யத்திற்கு initialize செய்துள்ளோம். while loop conditionல் variable count பூஜ்யத்தை விட அதிகமாக உள்ளதா என சோதிக்கிறோம். condition உண்மை இல்லை எனில் while loop code ஒரு முறை கூட இயக்கப்பட மாட்டாது do while loop இல் முதலில் கோடை இயக்குகிறோம் பின் கண்டிஷனை சோதிக்கிறோம் எனவே கோட் ஒரு முறையாவது இயக்கப்படும் பின் வேரியபிள் கவுண்ட் பூஜ்யத்தை விட அதிகமாக உள்ளதா என்ற கண்டிஷன் சோதிக்கப்படுகிறது Condition உண்மை இல்லை எனில் லூப் முடிவடையும் இப்போது ஃபைலை சேமிக்க Ctrl S ஐ அழுத்துக இப்போது கம்பைலேஷன் அல்லது சிண்டாக்ஸ் பிழைகள் ஏதும் உள்ளதா என சோதிக்க பின் வருவதை டெர்மினலில் டைப் செய்க perl space hyphen c space loop.pl enter ஐ அழுத்துக பின் வரும் வரி டெர்மினலில் காட்டப்படும் loop.pl syntax okay Compilation மற்றும் syntax பிழைகள் ஏதும் இல்லை என்பதால் Perl script ஐ இயக்குவோம் டைப் செய்க perl space loop.pl enter ஐ அழுத்துக பின் வரும் வெளியீடு டெர்மினலில் காட்டப்படும் i am in do while loop இங்கே i am in while loop என்ற வெளியீட்டு செய்தி ஏதும் இல்லை என்பதை காணலாம் இந்த செய்தி while loop இல் நாம் அச்சடித்தது இது குறிப்பது 
கண்டிஷனை மதிப்பிடுவதற்கு முன்பே ஒருமுறையாவது டூவாய் லூப் இயங்குகிறது அதே சமயம் குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் பொய்யாகும் போது வாய் லூப் ஒருமுறை கூட இயக்கப்பட மாட்டாது இப்போது இந்த வித்தியாசம் புரியும் என நம்புகிறேன் வாய் மற்றும் டூவாய் லுக்கள் பற்றி அவ்வளவுதான் சுருங்க சொல்ல இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்றது உதாரண புரோகிராம்களை பயன்படுத்தி பேர்லில் வாய் லூப் மற்றும் டூவாய் லூப் இங்கே உங்களுக்கான பயிற்சி வாயில் மற்றும் டூவாய் லுக்களை பயன்படுத்தி வேரியபிளின் எண்ணிக்கை பத்தை அடையும் வரை ஹலோ பேர்ல் என அச்சடிக்கவும் இந்த இணைப்பில் உள்ள காணொலியை காணவும் இது ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டம் பற்றி சுருங்க சொல்கிறது உங்கள் இணைய இணைப்பு வேகமாக இல்லை எனில் அதை தரவிறக்கி காணவும் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் அளிக்கிறது மேலும் தகவல்களுக்கு கான்டாக்ட் அட் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜிக்கு மின்னஞ்சல் எழுதவும் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் பாடங்கள் டாக்டர் டீச்சர் திட்டத்தின் முனைப்பாகும் இதற்கு ஆதரவு இந்திய அரசு துவக்கிய எம்எச் ஆர்டியின் ஐசிடி மூலம் தேசிய கல்வித் திட்டத்தின் வழியே கிடைக்கிறது இந்த திட்டம் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் கீழுள்ள இணைப்பில் கிடைக்கும் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்து குரல் கொடுத்தது ஐஐடி பாம்பேயில் இருந்து பிரியா நன்றி